شما بیننده گزارش برنامه صبح و زندگی به گونه زنده از داخل مرکز فرهنگی پل سرخ در شهر کابل هستیم اما قسمی که بروستم یادآور شد و مسیح روز بدین سو داخل امی مرکز فرهنگی نمایشگاه برگزار شده اما جالبیت ای نمایشگاهی است که روز اول در رابطه به یک موضوع بوده نمایشگاهشان روز دوم در رابطه به موضوع دیگر روز سوم که امروز روز سوم است رابطه به فکر میکنم حقوق زن ها و این موضوعات است و فردا هم فکر میکنم در رابطه به موضوع قربانیان جنگ است و پس فردا که روز پنجمش میشه در رابطه به فراموش شد به این کال بریم بیادر سلام شاهد فرهوش نویسنده و شاعر جوان ما و شما صبحتان بخیر آغاز سلام صبح شما بخیر و صبح همکارانتان در استودیو و تمام بینده های عزیز خیلی ها تشکر دوستان کمیل از پای تلویزیونی خود نشستن و گزارش ما را به گونه زنده میبینن اونا هم شاید علاقه من به ای باشند که به این نمایشگاه اشتراک بکنن پس بگوین بر ما که امروز روز سیوم است به چه احساس برگزار شد چه انگیزه باید شد که یا سم داشتن و ای پنج روز کدام موضوعات را در بر میگیره نمایشگاه سلامت باشه افغان سب. ما تصمیم گرفتیم که در روز جهانی کتاب یک نمایشگاه کتاب با کتاب یک حرکت داریم و نمایشگاه کتاب با اتفاق همکاری البته بخش از ناشران کابل ما این نمایشگاه را در مرکز فرنگی پلسور گرفتیم که روز نخواستش در حمایت از حقوق بشر بود و روز دوم در حمایت از آزادی بیان و امروز هم در حمایت از حقوق زنان و دستاورت های 20 سال اخیرشان است و فردا هم از قربانیان جنگ و پس فردا همین گونه از کودکان و نیروهای امنیتی و دفاعی کشور می خواهیم که یک نمایشگاه بگیریم و دلیل این که ما در افغانستان در یک وضعیت خیلی اساس قرار داریم ما سال هاست در جنگ به سر می بریم و فعلا هم در میان جنگ و صلح به سر می بریم و تمام مردم افغانستان تشنه صلح هست و ما این نمایشگاه را گرفتیم که با این حرکت خود نشان بدیم که ما اگر صلح می صلح می خواهیم به چه قیمته ما یا صلح را دوست داریم که در حقوق بشر نقش نداشته باشه آیا صلح بدون آزادی بیان معنی داره آیا صلح که زنان در نقش نداشته باشه چه صلحی است ما روی این موضوعات آمدیم و دو روزش با استقبال گرم روبرو شد و هموطنان ما از گوشه و کنار آمدن و امروز هم مهمانای ویژه داریم که ان شاء الله ساعت 10 میان و ما آمادگی برای میزا داریم ناشرای عزیز ما آمدن یک سری میزا را جور کردند و قرار است که امروز هم در خدمت هموطنان ما باشیم و به خصوص برای زنان و من دوستا را گفتم خانما را گفتم که بیاین امروز قدرتتان نشان بدین در اینجا و در این بخش البته همیشه قدرت من بودن ولی در بخش کتاب و مطالعه هم گفتم قدرت دان نشان بدین تشکر باز ما اکس ما میشه در گزارش های میادوار میشم میگم که نویسندگان یا اهل قلم هنرمندان اینا جمع همیشه در حرکت بودن متحرک بودن به خاطر سال به خاطر بعض موضوعات که خیلی ارزشمند از در کشور اینا کار کردن سیاست مدارا همچنان مانند 20 فیصد از اینا که یک شنگ خود نشان میتن ما در ایالت بسر نمیبریم دقیقا اگر خب انتظار داشتیم که در این نمایشگاه از سیاست مدارا و رهبرا و کسانی که در افغانستان همیشه داد میزنن که ما ایم و همه حوزه ها را مربوط خود میدانن ولی دوست داشتیم که در دو روز یا در این یک هفته ما ببینیم سیاست مدارایی که هر روز پای تلویزیون ها میشینن یا در برنامه ها میرن سر صدا میکنن بیاین در کنار فرهنگ در کنار کتاب بیاین یک چیز را من میگم و شاید شما هم به باور باشه خیلی کسای دیگر هم تا زمانی که ما کتاب نخوانیم تا زمانی که ما مطالعه نکنیم تا زمانی که ما از طریق فرهنگ و کتاب بشنریم در افغانستان نمیتونیم به یک صلح ماندگار یک صلح دائمی برسیم متاسفانه این سال ها جنگ و اگر دلیلش بیایم بررسی کنیم جز نخواندن و نفهمیدن چیز دیگر نیست بله کوتا میپرسم و کوتا پاسخ بگوین از جمع کسانی که سه چهار موتر شیشه سیا می داشته باشند و یا از جمع مهمانانتان کسانی بودند که داخل از خانه های سمتی زندگی می کنند کسی بود مهمانانتان؟ متاسفانه که نبودن یا خوشبختانه بگویم که او تا آدم ها تا هنوز نیامدن و ما این نمایشگاه را به 
کسانی که دلشان برای کتاب، برای فرهنگ، برای افغانستان، برای ارزش ها می سوزه این نمایشگاه را برگزار کردیم اتفاقا از نهاد های مختلف دولت کسانی که درگیریشان با همی بود آمد دی روز مثلا آقای شیوا شرق آمده بودن روز اول خانم سهرا کریمی آمدن و همین گونه آدم های زیادی آمدن در نمایشگاه و از نمایشگاه دیدن کردن اما شیش سی ها اونا نیامدن خیل تشکر امروز نمایشگاه ما در رابطه با حقوق زن است. بله. از خانم ما معلوم میشه اونجا کسی. میشه امروزشون گپ بزنیم. از خانم ما حتما خانم زرگون عیداری هستن. در تلفن گپ میزنن. شما با آقای امین گپ بزنن. اونها هم حتما آزار میدن. آقای امین. مسئول مرکز فرهنگی پلاسور خانم. کدام استن؟ خانم عیداری هستن. آقای امین کدام استن؟ آقای امین امین. اینو پیش از پیش آزار کردند گفتند گپ نمیزنیم. نه با امین گپ بزنیم. امین از خیر خانه آمده. امین تنها کسی است که در خیر خانه کدوم. سلام و صبحتان بخیر سلام و صبح شما بخیر میگن کسانی که کتاب فروش هستن هر کتابی که مفروشن یا از بازار میرن به خاطر فروش حتما یک بار ورق میزنن و میخوانن بله طبعا تا که محتویات کتاب نفهمن که از چی بحث میکنن طبعا پس اگر شب تا صبح با شما قصه بکنیم روز تا شام قصه بکنیم فکر میکنم شما گپ دارین شاید شاید اما یک چند سال میشه با کتاب سر و کار دارین خصوصا با کتاب فروشی هنوز بیشتر از یک دهه شد که در سه فرهنگی و خوصاً بخش کتاب فعالیت داریم پس کوتا اگر بپرسم ما چه کنیم بالاخره که فرهنگ مطالعه دوباره بین مردم ما ترویج شود؟ باید انگیزه داده شود برای جوان ها چه گونه؟ تشویق شود، گروه کتاب خانی ایجاد شود و تبلیغات شود، تبلیغات کتاب شود حال تبلیغات انرژی دریم که انواع و اقسام میشه چرا از یک کتاب نمیشه؟ زبانی که از یک انرژی درنگ که تبلیغات میشه باید از یک کتاب هم تبلیغات شده است با این شکل میشه که انگیزه پیدا کنن و بخونن کتاب آقای امین بسیار زیاد تشکر از شما اما یک روز وعده میکنم که به کتاب فروشیتان خیر خانه میاییم و زیاد گفت میکنم سلام صبحتان بخیر صبح شما بخیر من نامتون فهمیدم گفتن زرغونه حیدری حیدری خانم حیدری یا بانو حیدری این جا مربوط شما میشه یا صرف همی جا مسئولیت دارین که باشه من مسئول اجرایی مرکز فرهنگی پلسور خواستم خیلی خوب در رابطه به نقش زنا بگوین چقدر زنا حضور داشتن در این روز زنا خود طبعا نقششان در هر چیز پر رنگ تر میباشه و خوشبختانه ما در نمایشگاه ما حضور زنا را بسیار خوب دیدیم در این درست که امروز هم خاص به مناسبت حمایت از زنان ما نمایشگاه را داریم ببینیم که امروز نقش زنا چطوری است امروز دیگه گپ شاید معلوم میشه که چگونه شو این کار نشان میده خانم ما دقیقا معلوم میشه امروز تعدادشون زیادتر میان کم رنگ تر میباشن موجودیتشان پس از یعنی در اخیر امروز اگر فرصت بود باز هم میایم یک گزارش کوتا تهیه میکنیم برای یوتیوب و ببینیم که تعداد خانما زیاد آمده بودن یا کم به خاطر از اینکه همیشه خانما در افغانستان فریاد میزنن حقوق زن حقوق زن حقوق زن باز بالاخره وقتی که بعض موضوعات فرهنگی میباشه خودشان دخیل نمیباشن در چنین موضوعات فکر نکنم این رقم باشه چون ما دمی دو روزه که شاید بودیم نقش زنا پررنگ تر از آقایان بود به خاطر من گپ میزنم که همیشه من وقتی میرم گزارش تهیه میکنم هر خانم را میگم بیاین امرای ما گپ بزنین اصلا ناظر نمیشن خب شاید مشکلات فامیلی باشه مشکلات جامعه است که نمیتونن روی پرده از ظاهر شه پس او خانمی که در خانواده راه را هموار ساخته نمیتونه برای زندگی کردن خود چطور میتونه جامعه را بسازه تلاش دارن یعنی یک دفعه ای چیز ممکن نیست آیست آیست میتونیم که همه را قناعت بتیم نقش خود نمایان بسازیم و یک دفعه هیچ کار کردن نمیتونیم یک دفعه ای هیچ کار را کردن آرام 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 خیلی آتا شکر از شما زنده بود خواهش میکنم و ما در کنار ما خانم یلدا را داریم که یک خانم نقاش است میتونیم که میکنم آثارم بیشتر از اونا باشه آثارم از اونا است بلی اینجا من 
بیاین ما را خوشبخت بسازه این امروز حداقل یک تعداد خانم ها هستند که گپ میزنن سلام صبحتان بخیر سلام سلامت باشین صبح شما همچنان بخیر خوش آمدین به مرکز فرهنگی پل سرخ و به نگارستان ما بسیار تشکر ای ما مانند یک ایده زیاد کسا نمیفهم که اینا چی از بود همیشه میگه میرسامی از شماست در حالی که نقاشی است ای بخش فروشات ما است در مجموع از چند هنرمند است و از خودم بیشترش در گالری است بالا این چه کدام اثرتون است نه خیر ما تا هنوز فرصت امیر پیدا نشد برام که هنوز صبح وقت است. امروز تصمیم دارم که بیارم بله امروز صبح وقت بود که من نورسیدم بله بانو یلدا چقدر وقت میشه شما مصروف هنر نقاشی هستید تقریبا دوازده سال میشه که من مصروف دوازده سال گیریش هستم بله چند سال اگه شروع کردین خب از امو شروع روان کودکی میشه بگیم بله از کودکی ش... ما بدون استاد مثلا پیش خودم کار میکردم بعدش دوازده سال شده که من تقریبا تخ... کار میکردم بله خب از کدام دانشگاه از کدام پنزه جای فارغ هم شده اینیم؟ بله لسانس هستم از دانشگاه کابل، دانشگاه هنرهای زیبا، بخش نقاشی و 96 فارغ شده ایم. از 96 و بعدش هم در گالری خود مصروف کار هستم نسبت به ده سال گذشته مردم ما آماده ازی شدن تا بپذیرند که هنر نقاشی هم یک ارزش است؟ بله بسیار هم زیاد ما وقتی که نو شروع هنر که من فرا گرفتم از این سود هنرهای زیبا شروع کرده بودم وقتی من اونجا بودم ما حالی که میبینم بسیار تفاوت ها از حداقل تانستان بپذیرن اگر دوست ندارن تانستان بپذیرنش هنر و هنرمند همچنان خیلی با تشکر خواهش میکنم خوش آمد. سلامت باشین شما بیننده گزارش زنده ما از برنامه صبح و زندگی به گونه زنده تا لحظه بودین که ما به مرکز فرهنگی پول سرخ آمده بودیم شما میشم روی ما صحبت بکنین ما دو دقیقه دیگه فرصت داریم یکی از دوستای دیگه ما رام هستن که اینا از ما گلمند نشن صبحتان بخیر خدا معرفی بکنین به نام خدا زبولا نوابیستوم یک تن از کسایی که در مرکز فرهنگی کار میکنم و فروشگاه نقاشی هم که میبینین مربوط خودم میشه که اینجا مسئولیت دارم چقدر وقت میشه شما با نقاشی سر کار دارین والله هنر ما خودم اکادمیک خوانده مدت 13 سال میشه سه سال میشه شما رسامی میکنین یا نقاشی میکنین بله نقاشی و رسامی تفاوتی که داره بلی. چون رسامی با پنسل و چیزای ب... که با پنسل و زغال اینا سر کار داره میشه و نقاشی با رنگ است دیگه بیشتر رنگ روغن استفاده میشه بله رنگ روغن و رنگایی که مختلف دیگه هم داره چند هنره که با هم نزدیکی داره یکی رسامی است فکر می کنم که نقاشی است میناتوری هم تقریبا می میناتور هم است و باز در بین میناتور نقاشی میناتور است چون میناتور مربوط گرافیک میشه با آدمایی که گرافیک کار میکنه با زیادتر علاقه به میناتور داره شما وقت نقاشی میکنین منبع آیدتون از کدام طریق است وقتی آثارتون کسب بخره یا کدام راه دیگه وجود داره والا برای فعلا خو امی رای ازی است که کسایی که من کارهای خوش میکنن و کارهایی که میبینن می خرن دیگه ما تا پایدار استاد هستیم در این مسیر کراون است از طریق فروش آثار بله خب مثلا این آثار مربوط کی است این آثاری که از دوستایم به نام مهدی است خانم مهدی چه قدر است قیمت از این خب قیمت زیاد بالا نداره در حدود یک 2000 دونیم هزار افغانی است 2000 الی دونیم هزار بله و میشه خب یک مادر است که او طرف در حرکت است و دو طفل هم داره بله یک مادر است که در مسیر یک روشانه که پیش روش است حرکت داره و دو طفل که در بغل است یک پیام خاص داره خیلی خوب به خاطر از که شما هنرمندا خیلی خوب من فکر می کنم فرصت ما کم است ان یک روز دیگه هم میایم روی معنا و محتوای بعض آثاری که می باشه زیاتر صحبت می کنیم ما دخت مادر وقت اومدیم ما دخت سلامت باشین بیننده گزارش برنامه صبح زندگی به گونه زنده از تلویزیون آریانا بوده این تا یک گزارش بعد خدا نگه دارد سلام مجدد دوستان عزیز حال هم آمدم داخل یکی از پارکای شهر کابل و می خواهیم امرای یک ایده از جوانان و نوجوانان گپ بزنم 
که نو مصروف مطالعه کردن هستند شما در ابتدا در بخش اول دیدین که به یکی از مرکزهای فرهنگی رفته بودم و به خاطر ترویج فرهنگ مطالعه اونا نمایشگاه هایی داشتن و بخش های مختلف همچنان داشت و بیاین که از این رجعان هم بپرسیم که اینا چرا مطالعه میکنن؟ به خاطر امتحان آمادگی میگیرن و یا به خاطر اضافه شدن معلومات یا اطلاعاتشان در بخش های مختلف زندگی و کاریشان مطالعه میکنن؟ با ما باشیم سلام بچه ها میشم روی شما کمی گپ بزنم خودت درس میکنی؟ آبیا چی میکنی؟ انگلیسی انگلیسی کتاب هم کتاب انگلیسی است کتاب شما انگلیسی نه کتاب نیست کتاب نه کتاب چه انگلیسی است کورس میکنی؟ آه به خاطر آمادگی برای سنف میکنی؟ بله نه تمام از این کتاب های بیرونی ها میگان دفعه مطالعه میکنی؟ اگه وقت باشه اما کمتر اما کمتر آه خب تشکر شما چی میکنین؟ درس میکنین درس خواه میکنین؟ کدام از مونه؟ الجبر کانکور آمادگی کانکور آمادگی کانکور بدون آمادگی کانکور کتاب های بیرونی ها میخوانی بزا خواهد؟ میخوانی مثلا چه قسم کتاب ها میخوانی؟ درس، درسی کتاب ها، مکتب ها درسی کتاب ها نوایی؟ مکتب در نور کتاب ها نوایی؟ نه، نه، نوایی مثلا تاریخی کتاب ها یا فرهنگی کتاب ها نه، در نوایی، واسم آمادگی شروع ده وقت نداری که چکر؟ نه، وقت ندارم من نه، خیر کتاب های درباره موفقیت یا یکان درباره بعضی کتاب های اقتصادی رو بیشتر مطالعه میکنم فکر میکنین چرا فرهنگ مطالعه در افغانستان رو به مردن است؟ به خاطر که سر مردم ما که هست بیشتر مردم بی سواد است حال فعلا خوب شده کم کم مردم نسل جوان دانا و زیاد شده مردم مطالعه کم کم میکنن خوب است اما کسایی که بی سواد هست آره نه به ما خطر نه شکر خوش میده شکر خب بین پیش کنیم سلام سنگه ایلالا خیمه کرایید انشالا شکر دارم داده دا کم مزمون کتاب دید چوایی داده دا مسلم کتاب دارم انگلیسی کتاب بایی و... مکتب که یک مکتب دی خلاص کرده مکتب مخلاص کرده پانتون که ایمون پانتون که غیر دی پانتون کتابونه کنه دست نور کتابونه هم کلا کلا لولی کنه بله هو یعنی مطالعه لری کلا بله ولی بعضی کسان دیر مطالعه نکوین دا وس دا فراغ نتیجه دا وس کوم هغه چې روتلی دی دا وس تلفون او انټرنټ او انټرنټ دا شان چې روتلی ګیمونه دی او هغه شان باندې خلک بو بو ختی هر تم څوک کسان لډوان وای کنه بله هو خیر وسه مانن مانن و بیشتر کسانی که به پارک مراجعه کردن فکر میکنم یا متعلم هستن یا ایست که آمادگی میگیرن به خاطر کانکور کسان نیستن که اینا مطالعه بیرونی داشته باشن سلام بر شما ارچالا خوب هستین؟ زنده باشین ما امروز میخواییم در رابطه به فرهنگ مطالعه گپ بزنیم امروی یک ایده کسا شما مصروف مطالعه بودین اما به خاطر ضرورت به خاطر کدام امتحان مطالعه میکنین و یا ایست که مطالعه بیرونی تانه میخواین که کمی مکمل تر بساده ولا فعلا به خاطر امتحان میخوانیم فعلا به خاطر امتحان میخوانیم اما دیگه به خاطر امتحان که یک اگزام است که بر ما مسئله تبستیم به او خاطر هم میخوانیم بدون از این کتاب هایی که مربوط به درس تان یا مضمون تان یا پنتون تان میباشه مطالعه بیرونی دارین؟ مطالعه بیرونی کم کم دلیلش چی است که کمتر مطالعه میکنین شما؟ ولا چون شرایطش هم است که قدر دیگه ولا از کتاب های پانتون قدر فرصت پیدا نمیکنیم و دیگه در شفاخانه و یا که می باشیم دیگه می باشیم دیگه با ما وقت پیدا یعنی دلیل که شما مطالعه نمیکنین مصروفیت زیاد است مصروفیت زیاد است دوست ما نام شما چی است بلال احمد است بلال جان شما چه اوقات مطالعه میکنین اگر مطالعه میکنین به کدام کتاب ها خیلی دسترسی دارین مطالعه ما بیشتر کتاب های انگلیسی مطالعه میکنیم به خاطر کتاب های دری که هست اصلا قابل مطالعه نیست حالا می کتاب است که مثلا با ما نام فامه می ترجمه از این توسط شاگردا ترجمه میشه بعدن به خاطر نام یک نفر در پیش زدم میشه فلانی کتاب چاپ کرده 
لغات عربی، لغات لاتین، لغات انگلیسی، لغات دری که اصلا گرامر درست نداره در استفاده شده اما نظر به فارسی اگر ما انگلیسی بخوانیم به ما آسان تر از دمتاره تشکر از شما تشکر زنده باشین یک پاسخ قناعت بخش تا حد داخت چند بعضی کتاب هست و خند وقت به فارسی ترجمه میشه به گونه نامناسب ترجمه میشه اما در گذشته ها مانند ای که میگفت یک هنرمند میرفت و یک آهنگ خود را ثبت میکرد از چندین بخش یا چندین مدیریت پاس میشد بعد از او اگر شعر، کامپوز، موسیقی و بس و موارد دیگه که در موسیقی ایجاب میکنه تمامش چک میشد درست می بود بعد از او اجازه داده میشد برای هنرمند تا آهنگ خود را صد بکنم مگر امروز هر کس که پول داشت میره یک کمره سرشانه میکنه و در یک استودیو میکنه و هنرمند میشه اما قسم امروز هر کسی که چهار کلمه یا چند واژه و پرگراف را پشت سر هم چین یک جا می ساده کتاب نامش می مانه کتاب و پشت هم نام خود را نوشته می کنه که یک چالش خیلی بزرگ است در افغانستان امروز از اینو همچنان گپ می دنیم سلام بر شما امروز کدام تون گپ بزنیم اول شما کتاب درسی تون می کنین یا کتاب بیرونی است کتاب بیرونی است از کورس خب کتاب کورس بله تشکر شما چه کتاب می کنین ما کتاب مزامین میخانیکی کتاب کورس است که امتحان ماهانه به خاطر امتحانش افتوار امتحان داریم به خاطر امتحان سوا بسیار خوب شما ما همچنان کتاب پنتون است امتحان داریم یعنی هیچ کدامتون کتاب بیرونی ندارین که مطالعه بکنین فعلا نه دیگه به خاطر که امتحان است برای ما به خاطر ما باید درس بخونیم نه خیر از اینکه کتابای پنتون تا نمیخونه این کتابای بیرونی مطالعه دارین میکنین مطالعه و دیگه 100 درصد کم کم وقت پیدا شد مطالعه میکنیم اما کمتر کمتر بله وقت 5 درصد به خاطر که مصروف پنتون هستیم باید درس های ازیرم بخونیم نه بله و فرصت نیست کورس می باشه پنتون می باشه طبعا تشکر تشکر دوستان ارجمند خیلی ها تشکر از اینکه شما بیننده گزارش ویژه ما در رابطه با فرهنگ کتاب و مطالعه بودین تا گزارش بعد هر یکتون را به خداوند منان میسپارم خدا نگهدار تشکر از اینکه تا لحظه بیننده گزارش بدین اگر می خواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر می خواین گزارش های آینده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر می خواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین پس ما را سابسکرایب بکنین